எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சார் கிட்ட எனக்கு பதினாலு வயசுல அவருக்கு உதவியாளரா ஜாயின் பண்ண பைலட் சிங்கரா ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் நான் வந்து பாடி அது பாடாம போனா இன்சல்ட் பாடினா முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய வரும் சூப்பர் ஹிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம பட்ட கஷ்டம் இல்ல இதுவே நம்ம வாழ்க்கைய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நான் ஜாயின் பண்ணது இல்ல வாய்ப்புகள் அதிகமா இருந்தது அதனால நான் உரியா பாடினேன் ஒரு போர் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு வராம இருக்கிறதுன்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இசை மேல ஒரு பற்று அதுல இருந்து கர்நாடக இசை கத்துக்கணுன்ற ஆர்வம் கர்நாடக இசை எவ்வளவு முக்கியம் சினிமா கப்பல்ன்றது கத்துக்கிட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஐயா சொல்லுவாரு நான் ஒரு துளியன்னு சொல்லி ஸோ அவரே துளியா இருக்கும் போது நாங்க எல்லாம் ஏமாத்திரம் கிட்டத்தட்ட போர்டீன் இயர்ஸ்லயே எம் எஸ் விஸ்வநாதன் சார் கிட்ட எனக்கு பதினாலு வயசுல அவருக்கு உதவியாளரா ஜாயின் பண்ண அதுக்கப்புறமா பைலட் சிங்கர் ஆனேன் பைலட் சிங்கர்னா மெயின் சிங்கர்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி ஆர்கெஸ்ட்ராவோட நம்ம பாடி ஒன்ஸ் நீங்க வந்து அந்த நோட்ஸ் தெரிஞ்ச பிறகு நீங்க வாசிக்கிற இதுல ஜீவன் வரும் நீங்க ஆத்மார்த்தமா பாட ஆரம்பிச்சுங்க பாட ஆரம்பிப்பீங்க வாசிப்பீங்க காரணம் என்னன்னா அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் தான் அந்த பாவம் கொடுக்கும் போது அந்த சாங்கனுடைய குவாலிட்டி ஏறும் பைலட் சிங்கரா ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் நான் வந்து பாடி 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 சில பாட்டு எல்லாம் சினிமால வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையில இருந்து கடைசியில படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நம்ம வாய்ஸ் இருக்காது பேஷன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட செய்யும் போது அதெல்லாம் கணக்குக்கு வராது இன்னைக்கு இல்லைனா நாளைக்கு வரும் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் கொடுக்கும் ஒரு புது லாங்குவேஜ் பாடுறோம்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஸோ நிறைய அப்போ எல்லாம் அவைலபிலிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் அதிகமா இருந்தது அதனால நான் உரியா பாடினேன் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் அது ஜோசோ மோத்திமா யசோதா பேர் வந்து ஜோசோ மோத்தி உரியால காந்தே காந்தே கோயி கோயி பெரியாரி காணோமரா அப்படின்னு பாடும் போது நமக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கு தின் வாய்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து அவங்க பேஸ் வந்து சா சாணி தாபா மகரி சாணி இதெல்லாம் வராது அவருக்கு அவர் வாய்ஸ் கல்ச்சர் தான் ஜோனர் தானே நானே அது அந்த ரேஞ்சில் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு வாய்ஸ் ரேஞ்சு ஒவ்வொருத்தருக்கு தெரிஞ்ச மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் கூட இருக்கணும் அது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தியேட்டருக்கு போகும்போது நம்ம ஆரம்பிக்கிறது பியூ சின்னப்பா காலத்தில் அந்த மாதிரி அது பாடாம போனா இன்சல்ட் பாடினா முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய வரும் ஃபர்ஸ்ட் ரோஜா படத்துல அவர் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஜிங்கிள்ஸ் பண்ணாரு அந்த ஜிங்கிள்ஸ்ல நானும் மால்குடி சுபா தான் மெயின் சிங்கர்ஸ் அப்போ காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் பான்ஸ் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் டிவிஎஸ் நம்ம ஊர் வண்டி டிவிஎஸ் எக்ஸல் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு ஜிங்கிள்ஸ் நானும் அப்போ தான் ராஜீவ் ராஜீவ் மேனன் வந்து மணிரத்னம் சார் கிட்ட சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி ராஜீவ் சார் கிட்ட அவர் கீபோர்டு தேர்ட் கீபோர்டு பென் சுரேந்தர் விஜய் மேனுவல் திலீப் இவங்க எல்லாம் கீபோர்டு பிளேயர்ஸ் தந்தை இல்லாத ஒரு பாரம் குடும்பமுடைய சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன காரணத்தினால அவர் வெளியே வந்து ஒரு மூணு மாதம் சைலண்டாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு மீது ஆக்டர்ஸ் ராஜ்கோட்டு கிட்ட வந்தார் வந்த பிறகு தான் இவருடைய ஷைனிங் இவருடைய ஃபயர் அந்த இசை மேல எப்படியாவது நான் முன்னுக்கு வரணும்ன்ற அது வெளியே வந்து நிறைய அவங்களுக்கும் பிளஸ் ஆச்சு இவருக்கும் பிளஸ் ஆச்சு மாலை வானில் கதிர்மா மடியில் சாய்ந்து தூங்கடா பூமியாவும் தூங்கும் போது மலரின் காதல் பணிக்கு தெரியும் என் மனதில் காதல் தெரியுமா மற்றும் ஒரு மாபெரும் இசை திருவிழா ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி கோலம்பூரில் நடைபெறுகிறது சாதனா சர்க்கம் 
சத்யபிரகாஷ் அனில் சீனிவாசன் நிகில் ராம் மணி அண்ட் பேன் இவர்களின் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்தோடு ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி ரெட்ரோ ரெமான் டூ பாயிண்ட் ஓ டிக்கெட்டுகளுக்கு இன்றி நாடுங்கள் ஏஷியா ரெட்ரிக்ஸ் டாட் காம் அல்லது ஜீரோ ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் இவ்வாண்டின் பிரம்மாண்டமான கான்செர்ட் ரெட்ரோ ரெமான் டூ பாயிண்ட்